हेलो बच्चों कैसे हो वेलकम टू के डी फिजिक्स क्लासेज जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर टू क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स के लिए है इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एंड कैप्टेंस आज उसका थर्ड लेक्चर आपका शुरू कर रहे हैं हम थर्ड लेक्चर आज हम जो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालेंगे ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज ग्रुप ऑफ चार्ज मतलब आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आपको बताया गया था ये था वन अपॉन फोर पाइप नॉट क्यू अपॉन में आर ये हमने पॉइंट चार्ज के लिए बताया था अब बोले ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए तो देखिए ये हम मान लेते कोई पॉइंट पी है यहाँ से एक चार्ज मान लिया हमने क्यू मान लिया यहाँ से एक चार्ज क्यू मान लिया इसी प्रकार से क्यू मान लिया और इसी प्रकार से एक चार्ज हमने क्यू मान लिया Q1 और पॉइंट P जो टेस्ट चार्ज है उसकी डिस्टेंस R1 हो गई इसी प्रकार से R2 हो गई ये R3 हो गई ये क्या हो जाएगी R n हो गया n के लिए n चार्ज की बात करें तो n डिस्टेंस 3 की पूछे तो 3 डिस्टेंस ये आते क्लियर हो गया अब आपको पोटेंशियल ड्यूटी ग्रुप ऑफ चार्ज मतलब बहुत सारों की वजह से तो इसका मतलब जो नेट पोटेंशियल निकालेगा वो इसके और इसके बीच का यानी कि वी होगा प्लस वी होगा प्लस वी होगा डोट 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 वी इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल डोट डोट डो जितने भी हैं और एन तक के पोटेंशियल का हमें सम करना है अगर हम इनको सोल्व करना चाहें देखो वी वन तो फॉर्मूला क्या आएगा वन अपॉन फोर पाई एफ सेवन नोट क्यू है ना तो पहला क्यू वन कितना है देखो यहाँ पे पहले वाले की बात करें तो क्यू वन लिख दूंगा यहाँ पे मैं और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर इसी प्रकार से वन अपॉन में फोर पाई एफ नोट क्यू कितना हो जाएगा क्यू देखो सेकंड वाले की बात कर रहे हैं तो क्यू टू इसी प्रकार से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर टू तो आर टू लिख देता हूं क्लियर हो रही है इसी प्रकार से वन अपॉन में फोर पाई एफ सी नोट और क्यू की वैल्यू कितनी है चार्ज नंबर थ्री तो चार्ज नंबर थ्री लिख देता हूं मैं डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी चार्ज थ्री हो जाएगी इसी प्रकार से एंड सो ऑन लास्ट वाले की बात करें तो वन अपॉन फोर पाई एफ सी नोट और क्यू कितना हो जाएगा एन वाला और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एन वाली यहां तक क्लियर है अब कुछ कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो देखो कॉमन आ रहा है वन अपॉन फोर पाई एफ सी नोट और कॉमन आ गया यहां से क्या बच गया ये बाकी का बच गया हमारा क्यू वन आर वन प्लस क्यू टू आर टू प्लस क्यू थ्री आर ए आर थ्री प्लस डो 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 क्यू एन अपोन में आर एन ये इस प्रकार से हमें मिल गया क्या करते हैं भैया हमें तो हमें लिखना है वन अपोन फोर पाई एफ सी नोट और इसके लिए समेसन का सिंबल लगा दूंगा आई एन इजिकल टू हो जाएगा वन और आई इजिकल टू हो जाएगा एन और इस प्रकार से क्यू यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ और यहाँ पे आर इजिकल टू में आई लिख देता हूँ इस प्रकार से ये हमारा नेट पोटेंशियल निकल गया ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल हमने चैप्टर नंबर वन अगर आपने नहीं पढ़ा तो चैप्टर नंबर वन का एक बार वीडियो जरूर देखना वहां पे स्पेरिकल सेल के लिए हमने डेरिवेशन कराई है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो आपको क्या करना है सबसे पहले हमें कंसिडर करना एक सेल है जिसपे प्लस का क्यू चार्ज इसपे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने करवाई थी आज हम पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना वी निकालना है तो हम सपोज करते हैं एक बार आ, तीन केस होंगे हमारे पास एक बार तो आउटसाइड के लिए तो आउटसाइड के लिए अगर हम बात करें पोटेंशियल निकालना है आउटसाइड तो मान लो एक पॉइंट को पी है यहां कंसीडर करा और कुछ इस प्रकार से हम इसका बना लेते हैं यहां से यहां से हर जगह जो भी सर्फेस बनाया हमने क्या रहेगा इक्वी पोटेंशियल सर्फेस रहेगा क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा सेम इक्वी पोटेंशियल वो होता है जहाँ पे पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं होता तो वी आउटसाइड की बात करें तो वी का फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन फोर पाई एफ सी नोट क्यू बाहर क्या मान रहे हैं यहाँ पे इसमें कितना चार्ज है क्यू और अपोन में बाहर से जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमें एक पॉइंट चार्ज दिखेगा इसको हम मान लेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है या सेंटर ऑफ चार्ज है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बीच की दूरी होगी वो क्या कहलाएगी आर कहलाएगी तो हमने लिख दिया आर ये हमारा आउटसाइड के लिए फॉर्मूला हुआ वन अपॉन फोर पाई एफ नोट क्यू अपॉन में आर क्लियर हो गया इसी प्रकार से अगर हम ऑन द सरफेस की बात करें अगर हम बात करें पोटेंशियल ऑन द सरफेस सरफेस हमने जो सेल ली थी इसकी रेडियस को मानते हैं कैपिटल आर क्या मानते हैं कैपिटल आउटसाइड के लिए हमने स्मॉल आर ली और कैपिटल आर ले ली अंदर के लिए तो क्या हुआ तो हमने देखा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा पोटेंशियल का फोर बाई एफ सनोट और चार्ज को क्या मानेंगे वही पूरा इसको कितना चार्ज दे रखा आपने क्यू चार्ज दे रखा है तो क्यू लिख दिया और आप ओन में डिस्टेंस कितनी है सेंटर से तो कैपिटल आर हमने माननी हुई है तो कैपिटल आर हो गई ये आउटसाइड और ये सरफेस के लिए अब बात करते हैं पोटेंशियल इनसाइड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इनसाइड क्या होता है हमने
क्योंकि हमने पढ़ा है कि ई e का फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन फोर पाई एफ सी नोट क्यू अपॉन में आर का स्क्वेयर यानी कि ई e कॉन्स्टेंट कब होगा जब आर कॉन्स्टेंट है तो आर ही कॉन्स्टेंट हो गया तो वी भी क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा यानी कि हम कह सकते हैं अगर ई e जीरो है तो वी क्या हो गया हमारा कॉन्स्टेंट अगर वी कॉन्स्टेंट है तो अंदर की साइड में क्या वैल्यू रहेगी वो जो सरफेस पर रहेगी यानी कि सरफेस तक वही वैल्यू रहेगी तो हम यहां कह सकते हैं कि इफ ई इज जीरो देन वी विल बी दी कॉन्स्टेंट तो इस प्रकार से आपने तीन टॉपिक पढ़ लिया आउटसाइड सरफेस और इनसाइड अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल भाई तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हमें क्या पढ़ना है रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है ई और पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं वी से तो माइनस का डी वी बाई डी आर ये इसका रिलेशन है भाई क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या है ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी बाई डी टी वी डी मतलब चेंज इन वी मतलब पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट आर डिस्टेंस चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये नेगेटिव में है अपोजिट में काम कर रहा है दूसरी बात हमें इसको ड्राइव करके देखना है कि कैसे ड्राइव हो सकता है तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है यहां एक सोर्स चार्ज मान लेना है और इससे एक ये पॉइंट मान लेते हैं एक ये पॉइंट यहां मैं मान लेता हूं बी पॉइंट और यहां क्या मान लेता हूं ए पॉइंट है क्लियर हो गया यहां बी पॉइंट और यहां ए पॉइंट यहां मान लेते हैं कि यहां कोई पोटेंशियल है बी यहां पर जो चार्ज है टेस्ट चार्ज हमने रखा हुआ है उसका पोटेंशियल कितना है इस पोजिशन का बी है और यहां का पोटेंशियल क्या होगा यहां का हो जाएगा ए अगर मैं यहां से कुछ वर्क डन करवा के इस चार्ज को लेके आता हूं फोर्स लगा के इसको वर्क डन करवाता हूं मतलब इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है कितने का डी आर का तो डी डब्ल्यू वर्क डन हमने करा तो डी आर का डिस्प्लेसमेंट करा के इधर लेके आ रहा हूं तो आपको पता है यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा तो कितना होगा यहां का जो पोटेंशियल होगा वो होगा जो वी बी पे था उससे थोड़ा बहुत ज्यादा होगा डी वी जो पोटेंशियल बी पे था उससे थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वर्क डन करवा के लेके आ रहे हो आपको बताया था वी इज इनवर्सली परपोर्सनल टू आर इसकी आर कम है तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा मिलेगा यहां से तो डेफिनेटली ज्यादा मिलेगा डीवी जितना आपने वर्क डन करवाया उसका अकॉर्डिंग आपका ये होगा अब हम इसकी डेरिवेशन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता है वर्क डन करवा के लेके आ रहे हो तो फोर्स लगा रहे हो इस चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या है टेस्ट चार्ज क्यू नोट इस पर फोर्स लगा रहे हो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है क्यू इंटू ई क्यू इंटू ई क्या हो जाएगा फोर्स का फॉर्मूला क्यू इंटू ई इस डायरेक्शन में लिख के आ रहे हो जबकि इलेक्ट्रोस्टोटिक फोर्स की वजह से उधर जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन के क्या लगा दिया माइ अब क्या कर रहे हो वर्क डन तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ठीक है भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा फोर्स कितना था माइनस का क्यू नोट इंटू में ई ऊपर देख लो ये फोर्स है और डी एक्स के लिए ये लगा दिया ये क्या हो गया हमारा वर्क डन इक्वेशन नंबर वन दोबारा देखिए फोर्स का फॉर्मूला चार्ज के ऊपर क्यू इंटू ई अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस वर्क डन करना है हमें तो डी डब्ल्यू करना है क्या करना है हमें डी डब्ल्यू करना है छोटा सा वर्क डन करेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट किसका करा हमने तो देखिए डी आर का डिस्प्लेसमेंट करा तो हमें डी आर ही लिख देता हूँ भाई क्या लिख देता हूँ डी आर क्लियर हो गया उसके बाद में टोटल हमने एफ की वैल्यू पुट करी और ये हमारा सोल्व हो गया एक तो ये हो गया भाई वर्क डन निकालने का और क्या हो गया वर्क डन निकालने का एक हमने पढ़ा था पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एन ए टू बी किसके ऊपर टेस्ट चार्ज के ऊपर तो हमें वर्क डन निकाल लेते हैं इसमें भी छोटा सा वर्क डन निकाल लेते हैं छोटा सा वर्क डन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा डी छोटे से वर्क डन के लिए चेंज इन पोटेंशियल डी हो जाएगा इन में क्यू नोट क्लियर हो गया डी क्या है डी वी क्या है तो हमें ये चेंज इन पोटेंशियल और ये हो गया क्यू नोट तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करवाएं या कह दें इक्वेट करवाएं इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट अगर इक्वेशन को इक्वेट करवाते हैं फर्स्ट और सेकंड को भी गेट ये वाली साइड इक्वल है ठीक है तो यानी कि ये वाली भी आपस में इक्वल होगी तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस का क्यू नो क्यू नोट इंटू में ई इंटू डी एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा डी वी ये देखो डी वी इंटू में क्यू नोट काटेंगे क्यू नोट से तो क्यू नोट कट जाएगा माइनस ई और ये डी वी है और ये मल्टीप्लाई में इधर आके ये लो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई इजिकल टू क्या आ जाएगा माइनस का डी वी बाई डी एक्स बाई देखिए यही फॉर्मूला था हमने डी एक्स ले रखा हो या डी आर ले रखा जो भी आपको ले रखा है अगर डी आर ले रखा तो यहाँ पे डी आर से भी कर सकते हो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी डी आर मान लो डी एक्स मान लो है तो मतलब एक ही डिस्प्लेसमेंट क्या है डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो क्लियर हो गया तो आपने रिलेशन देख लिया होगा ई इजिकल टू माइनस का डी बाई डी आर या डी
ग्रेडियंट क्या बोलते हैं भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी जबकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है भाई स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है अब चलते हैं अगले टॉपिक पे लास्ट आज का हमारा टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या कहता है कि इक्वी मतलब होता है इक्वल इक्वी मतलब होता है इक्वल यानी कि और पोटेंशियल मतलब पोजीशन तो जहां पे इक्वल पोटेंशियल हो जहां पे एक एक ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल क्या हो इक्वल हो उसको हम क्या बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी कि जहां पर चेंजमेंट ना आए किस में पोटेंशियल में जैसे मैं बात करूं यहां पे एक सरफेस हमने चार्ज दिया यहां से यहां 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 या फिर यहां अगर मैं देखो एक सर्कल है यहां की आर ये है यहां की भी आर आर है इसकी आर आर मान ली तो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था वन अपॉन फोर पाई एफ सर नोट क्यू अपॉन में आर अगर आर चेंज नहीं होगी तो वी भी चेंज नहीं होगा कॉन्स्टेंट रहेगा तो ऐसा सरफेस जहां आर फिक्स हो आर चेंज नहीं हो आर कांस्टेंट हो तो वह पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा और इस प्रकार के जो पोजीशन वाले चीजें होती हैं इस प्रकार का जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है उसमें पहली प्रॉपर्टी बता रहा है कि नो वर्क इज डन क्योंकि v इज इकल टू क्या होता है भाई डब्ल्यू बाई क्यू तो वर्क डन निकालना है तो वी इंटू क्यू वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस v क्या है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट अनदर है ना तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब आप लेके जाओगे तो कुछ क्यों होता है काम जब एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हो तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा तो यानी कि वी ए माइनस का वी बी हमने बताया भी था तो ये चेंज इन पोटेंशियल है एक्चुअली में क्या है चेंज इन पोटेंशियल है तो पोटेंशियल अगर चेंजमेंट नहीं होगा तो वर्कडन कितना पोटेंशियल कितना हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल जीरो मानना या 220 वोल्ट है तो यहां पे भी कितना रहेगा 220 वोल्ट चेंज तो हो नहीं सकता क्योंकि पोजीशन सेम है तो इसलिए दोनों में डिफरेंस कितना हो गया जीरो तो ये जो डीवी है वो कितना हो गया जीरो अब चार चीज पचास हो चीज हजार हो चीज लाख हो मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर क्या आएगा जीरो इसलिए हमने कहा नो वर्क इज डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस क्योंकि वर्कडन का जो चेंज इन पोटेंशियल नहीं आएगा तो वर्कडन क्या हो जाएगा हमेशा जीरो होगा इसी प्रकार से अगर अगली प्रॉपर्टी की बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सर्फेस जो भी इक्वी पोटेंशियल सर्फेस होगा चाहिए कैसा भी हो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो हमेशा कितने डिग्री पर निकलेगा भाई नाइनटी डिग्री पर निकलेगा कितने डिग्री पर निकलेगा नाइनटी डिग्री पर थर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं ईज इकल टू माइनस का डी बाई डी मतलब कि अगर आप आर को इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज होती चलाएगी यानी कि उनकी जो वैल्यू है या उनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती चली जाएगी कम आर को बढ़ाने से आर को डिक्रीज करने से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है फोर्थ प्रॉपर्टी नो टू इक्वी पोटेंशियल सर्फेस इंटरसेक्ट ईच अदर यानी कि दो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे क्यों नहीं काटेंगे इसका रीजन है बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट Each other. If they intersect each other at the point of intersection, there will be two value. There will be two value, which is not possible. अब हम equipotential surface पढ़ लिया, हमने property पढ़ ली. Next, इसी का और बचा है कुछ थोड़ा सा surface के बारे में discuss करेंगे. Equipotential हम equipotential surface बनाने वाले हैं positive charge के लिए. तो हमने क्या करा? सबसे पहले एक positive charge लिया यहाँ पे. और positive charge से आपको पता है electric field line ऐसे कुछ निकलेंगी. ये रहा. निकल गया? उसके बाद में क्या करना आपको कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है इक्विपोटेंस सरफेस को नहीं दिखा रहा अगर इक्विपोटेंस सरफेस को दिखाना है तो कुछ इससे हमें सर्कुलर एक पाथ बनाएंगे अब देखिए यहां से लेकर यहां तक आर यहां से आर यहां से आर क्या रहेगी सेम रहेगी तो इसलिए कहेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेस या एक और बनाना चाहे तो एक और बना सकते ये लो भी एक और सर्फेस ये भी इक्विपोटेंस सर्फेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इक्विपोटेंशियल नहीं है क्योंकि यहां से इसकी डिस्टेंस और यहां से इसकी डिस्टेंस अलग अलग है आर चेंज हो रहा है तो मतलब पोटेंशियल चेंज हो रहा है लेकिन अपने अपने इस सर्फेस की बात कर रहा हूं मैं यहां पर सर्फेस नंबर ए सर्फेस नंबर बी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नहीं है लेकिन ए ए सरफेस ऐसा है पूरा का पूरा जो इक्वी पोटेंशियल है यहां से यहां कहीं लेके जाओ चार्ज को वर्कडन जीरो ऐसे भी एक अलग अपना इक्वी पोटेंशियल सरफेस है अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की या इलेक्ट्रिक डायपोल भी बोल सकता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए या फिर आपको यह कह सकता है कि अपोजिट चार्ज है क्या बोल रहा है अपोजिट चार्ज है एक प्लस और एक माइनस उसके लिए कैसे बनाएंगे तो देखिए यहां पे एक प्लस का चार्ज ले लिया और एक माइनस का आप सभी को पता है प्लस से कहां जाएगी माइनस में जाएगी प्लस से कहां जाती है माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जाती हैं क्लियर हो गया ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दिखाने वाला हो गया भाई ऐसे हो गया अब क्या करना है आपको जो पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सर्फेस कुछ इस प्रकार का बनेगा भाई ऐसे ऐसे इधर से खुलने मिलेंगी इधर से क्लोज टू गैदर आ जाएंगी ऐसे इसी प्रकार से ऐसे ऐसे इस प्रकार से ठीक
आगे बोल रहे टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज के लिए टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज मतलब ये, ये देखिए भाई प्लस और प्लस ठीक है टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं हमें प्लस प्लस तो देखिए ऐसे लाइनें निकल जाएंगी ऐसे लाइन जा रही है प्लस प्लस अब क्या होगा देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन है देखो ये प्लस प्लस को रिपेल करेंगे तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहां पे अट्रैक्ट कर रही थी ना इसकी वजह से क्लोज टुगेदर आ गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये पोटेंशियल भी क्या आ गया था पास आ गया था यहां एक दूसरे को रिपेल करेंगे जिसकी वजह से जो पोजिशन है वो क्या हो जाएगी खुलती चली जाएगी तो मतलब कुछ इस प्रकार से आएगी ठीक है और ठीक है ऐसे ये इस प्रकार से भी ठीक है तो यानी कि इधर से खुली मिलेंगी और साइड किससे क्लोज टुगेदर मिलेंगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कुछ इस प्रकार का होगा ये लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आपको यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइने जाती में दिखेंगे तो इस प्रकार से हमने आज के टॉपिक कवर कर लिया है अब अगली क्लास यानी कि लेक्चर नंबर फोर में आपसे मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए हम यहाँ पे आपको पता है फ्री ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं जितना हो सके आप दूसरों को बताइए क्योंकि हमारी मुहिम है कि हर बच्चे को घर में फ्री एजुकेशन मिले थैंक यू एंड हैव ए गुड डे